ஹலோ கைஸ் நான் ராகுல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ நம்ம சேனல் நெட்ஒர்க்கிங் சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஆக மொத்தம் நம்ம நெட்ஒர்க்கிங் சீரீஸ் வந்து நம்ம முடிக்க போகிறோம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ நெட்ஒர்க்கிங்கோட ஒரு பேசிக் இருந்து ஓய்சை மாடல் ஆரம்பிச்சு டிசிபிஐபியோட சிம்பிளிஃபைடு வேர்ஷனுக்கு பார்த்து அண்ட் அதில் இருக்க ஒவ்வொரு லேயரும் இன்டெப்தாக பார்த்தோம் இல்லையா நெட்ஒர்க் லேயரில் பார்த்தோம் அதோட ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் ஐபி ஐசிஎம்பி அண்ட் ஐபி இன்டெப்தாக எடுத்துக்கிட்ட அதோட ஃபுல் கான்செப்டையும் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட டிரான்ஸ்போர்ட் லேயில் இருக்கக்கூடிய டிசிபி யூடிபியும் தனித்தனியாக பார்த்தோம் அண்ட் ஒரு ஐபி லேர் எப்படி ஒரு ஃபேக்மெண்டேஷன் பண்ணுது அது ஐபி லேர் என்னென்ன மாதிரியான கிளாஸஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு கிளாஸஸ்க்கும் என்னென்ன ரேஞ்ச் இருக்கு அண்ட் அந்த கிளாஸஸ்லாம் வச்சு எப்படி வந்து சப்டேட்டிங் பண்ணுறாங்க ஸோ சப்டேட்டிங்னா என்ன அண்ட் சப்டேட்டிங் மூலிமா என்னென்ன பெனிஃபிட் தான் நடக்க போகுது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நெட்ஒர்க்கிங்கோட ஒரு கோர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஃபுல்லாமே வந்து நம்ம தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம பார்த்துருக்க எல்லா டாப்பிக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிப்பிக்கல் நெட்ஒர்க்கிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த நெட்ஒர்க்கிங்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கான்செப்டோட ஒரு பேசிக் ஐடியா ஒரு பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப தெளிவாக வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படின்றத வந்து சொல்ல வேண்டிய விஷயம் ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஐபி வி சிக்ஸ் ஸோ ஐபி லேயர் அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்குமே இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஐபி வி ஃபோர் அதாவது ஐபி லேயருடைய வேர்ஷன் ஃபோர் ஓகேவா அதெல்லாம் வந்து நம்ம இவ்வளோ நல்லா வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் அது நம்ம பார்த்த ஃப்ராக்மெண்டேஷன் கான்செப்ட்டு மற்ற கிளாஸஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஐபி வி ஃபோரை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் இந்த ஐபி வி சிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஐபி வி ஃபோர் அட்ரஸோட அட்வான்ஸ்டு வேர்ஷன் என்ஹான்ஸ்டு வேர்ஷன் அப்டேட்டட் வேர்ஷன் அப்படின்னு என்ன வேணால் சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ டைப் ஆஃப் ஐபி லேயர் அண்ட் இப்போ இது கரண்ட்லி வந்து யூஸ்ல இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் இருக்கு சில அப்ளிகேஷன்ஸ்ல நம்ம ஐபி வி ஃபோரும் சில அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம ஐபி வி சிக்ஸும் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் எந்த அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஓகேவா அண்ட் ஒரு காலகட்டத்தில் சில சில வருஷம் கழிச்சு இல்லை ஃபியூச்சரில் நம்ம கம்ப்ளீட்லி இந்த ஐபி வி சிக்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு பட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணுவோமா அப்படின்னு தெரியல ஏன்னா ஐபி வி ஃபோர் அப்படின்றது மோஸ்ட் வைட்லி யூஸ்ட் அப்ளிகேஷன் இப்போ நம்ம எல்லா இடத்துலையும் ஐபி வி ஃபோர் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஐ மீன் ஐபி ஃபோர் யூஸ் பண்ணாத இடம் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்துருக்கும் அதாவது பியூர்லி ஐபி வி சிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்ப கம்மி தான் பட் ஃபியூச்சரில் அப்படி நடக்க வந்து வாய்ப்பு இருக்குது அது ஏன் அப்படி வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஐபி வி சிக்ஸில் ஐபி வி ஃபோரில் இல்லாதது என்னென்ன தான் இருக்குது என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஐபி வி ஃபோரில் இருக்க ட்ராபேக்ஸ்லாம் வந்து அந்த ஐபி வி சிக்ஸில் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஐபி வி ஃபோரில் இருக்கிற சில கான்செப்ட்ஸும் சேமாக வந்து ஐபி வி சிக்ஸில் இருக்கும் ஸோ அது எப்படி நடக்குது அப்படின்றது இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலி இந்த லா வீடியோ அதாவது லா ஒன் வீடியோ மாதிரி அதாவது நம்ம கிரிக்கெட்டில் வந்து ஃபிஃப்த் பால் மாதிரி ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட்டு வீடியோக்கு முன்னாடி வீடியோ அண்ட் இது முடிஞ்ச உடனே பார்த்தோம்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சப்ளேட்டிங் வீடியோவோட ஒரு எக்ஸசைஸ் ஒன்று பார்ப்போம் அதோட கம்ப்ளீட்லி நெட்ஒர்க்கிங் சீரீஸே வந்து முடிஞ்சிடும் சரியா ஸோ அதுதான் ஒவ்வொரு வீடியோ ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் ஸோ நான் உங்கள் ராகுல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் கம்ப்யூட் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் பேசனட் அபவுட் டெக்னாலஜி ஐ எம் ப்ரோக்ராம் சைபர் செக்யூரிட்டி இன்ஸ்டாசிஸ் அண்ட் செல்ஃப் லேர்னிங் எத்தி ஹேக்க ஸோ இந்த சேனலோட இன்ஸ்டாக்ட் நான் தான் அண்ட் கீழே இருக்கிற என்னோட சோஷியல் மீடியா லிங்க் ட்ரீ லிங்க் ஸோ என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப் அது மட்டும் நம்ம ட்விட்டர் எல்லா சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸும் இருக்கும் ஸோ வேணா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்களுக்கு எந்த ஒரு டவுட் இருந்தாலும் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷன்லையோ இல்லை என்ன சோஷியல் மீடியா லிங்க்கோ கேட்டிங் அப்படின்னா ஐ வில் ரிப்ளை டு யூ ஸோ லெட்ஸ் கேட் இன் டு டுடேஸ் வீடியோ ஸோ இந்த பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஐபி வி சிக்ஸ் ஐபி வேர்ஷன் சிக்ஸோட ஃபீச்சர்ஸ் ஐபி வி சிக்ஸ் வரை டேட்டாகிராம் ஃபார்மெட் ஸோ டேட்டாகிராம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஒரு பர்டிகுலர் பேக்கெட் ஸோ ஒரு டேட்டாவானது பேக்கெட்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா பேக்கெட்ஸ்லாம் வந்து டிவைட் ஆகிற மாதிரி நிறைய வீடியோலாம் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ பேக்கெட்ஸாக டிவைட் ஆகி அது ஒரு டேட்டாகிராம் ஆஃப் ப்ரோஸ் ட்ராவல் ஆகும் சொல் ஸோ அந்த வகையில் இந்த ஐபி வி சிக்ஸ் ஒரு டேட்டாகிராம் எப்படி வந்து ஃபார்மெட் ஆகி இருக்கும் எப்படி வந்து ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்றது அட்ரஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அதாவது ஒரு ஐபி வி ஃபோர் அட்ரஸ் வந்து ஒரு எப்படி ஒரு ஐபி வி சிக்ஸ் அட்ரஸாக மாறுது இல்லை ஒரு ஐபி வி சிக்ஸ் அட்ரஸ் எப்படி ஒரு ஐபி வி ஃபோர் அட்ரஸாக மாறுது இப்படின்ற இந்த மூணு கான்செப்டையும் இன்றைக்கி நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் அந்த வீடியோக்கில் பொறுத்த மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் ஏன் அது என்ன அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்க வீடியோஸ்ல
ஓகேவா ஸோ மொத்தம் தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் அண்ட் இதில் ஒவ்வொரு ஆக்டட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எட்டு பிட் வந்து இருக்கும் சரியா இது ஒரு எயிட் 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 ஸோ எயிட் ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டி டூ அண்ட் இதோட வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்லி பைனரி ரீஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ டெசிமல் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஜீரோவில் ஆரம்பிச்சு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இதுதான் உங்களுக்கு போவோம் ஓகேவா ஸோ ஜீரோ அப்படின்றது ஆல் ஜீரோ டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படின்றது ஆல் ஒன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் பேசிக் ஐடியா பிஹைண்ட் த ஐபிவி ஃபோர் ஸோ இது வந்து ஐபிவி சிக்ஸ்ல எப்படி மாறுது என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம் ப்ராப்ளம்ஸ் வித் ஐபிவி ஃபோர் ஐபிவி ஃபோர் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அதாவது டிராபேக்ஸ் ஓகேவா என்ன இருக்குது அப்படின்னா லிமிட்டட் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் அதாவது தேர்ட்டி டூ பிட் அட்ரஸ் தான் அதாவது நம்ம அட்ரஸ் இல்லை இது வந்து நம்ம ஒரு அட்வான்டேஜ்ன்ற மாதிரி பார்த்தோம் ஒரு ஐபிவி ஃபோர் அட்வ அட்ரஸ் அப்படின்றது பேசிக்லி தேர்ட்டி டூ பிட்னு பார்த்தோம் பட் இந்த தேர்ட்டி டூ பிட் அப்படின்றது இந்த ஐபி வேர்ஷன் உருவான டைமில் ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் பட் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் அந்தளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா கேட்டால் இல்லை அது வந்து இன்னடிக்குவேட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது போதுமானது இல்லை நமக்கு பத்தாதுன்னு சொல்ல வராங்க ஏன் அப்படின்னா அன்றைக்கி காலகட்டத்தில் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான் ஒரு ப்ரௌசிங் சென்டர்லேயோ இல்லை ஒரு ஸ்கூல்லையோ இல்லை ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் மட்டும்தான் ஆஃபீஸ்லேயோ அவங்க மட்டும்தான் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுற டிவைசஸ் ரொம்ப கம்மி பட் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு கம்ப்யூட்டர்ஸோட சேர்ந்து மொபைல் ஃபோன் வந்துச்சு ஸோ இன்டர்நெட் கனெக்ட் ஆச்சு அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஜென்ரேஷன் லெவல் என்ன அப்படின்னா ஐஓடி டிவைசஸ் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் ஓகேவா நம்ம ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ் எல்லாம் இன்டர்நெட் எனேபிள் பண்ணுற மாதிரி வந்துருச்சு நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற வாட்ச் எல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் வாட்ச் வந்துருச்சு வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் லைக் அலெக்ஸா சிரி ஸோ கூகுள் ஹோம் இந்த மாதிரி என்ன டிவைசஸ் வந்துருச்சு மேலும் ஸ்மார்ட் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே வந்துருச்சு ஸ்மார்ட் வாஷிங் மிஷின் ஸ்மார்ட் ஏசி ஸ்மார்ட் எவ்ரி திங் இஸ் பிகமிங் ஸ்மார்ட் நவ டேஸ் ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இன்டர்நெட் கூட கனெக்ட் ஆகிற நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாயிருச்சு ஸோ ஒரு இவ்வளோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னும் போது இப்போ லட்சக்கணக்கான இல்லை கோடிக்கணக்கான இல்லை நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கோடிக்கணக்கான டிவைசஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டர்நெட் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் டியூ டு திஸ் டெக்னாலஜி கால் ஐஓடி ஸோ இந்த ஒரு கான்செப்ட்னால தேர்ட்டி டூ பிட் இருக்க இந்த ஐபி அட்ரஸ் வந்து நமக்கு பத்தாதுன்னு சொல்ல வராங்க ஐபி அட்ரஸோட மெயின் குவான்டி என்ன ஐபி அப் அட்ரஸ் அப்படின்றது யூனிக்காக இருக்கணும் கரெக்டா ஸோ இன்டர்நெட் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்க ஒவ்வொரு டிவைஸுமே பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்காக இருக்கும் ஸோ இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் பிஹைண்ட் த ஐபி அட்ரஸ் ஸோ தேர்ட்டி டூ பிட் அட்ரஸ் அப்படின்னு போது நமக்கு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பாசிபிள் காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா டூ பவர் தேர்ட்டி டூ காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது இப்போதைக்கு போதும் அப்படின்னாலும் ஃபியூச்சரில் நிறைய டிவைசஸ் வருதுன்றது அது பத்தாது அப்படின்றதுனால நம்ம ஐபிவி சிக்ஸ் அட்ரஸ்க்கு மூவ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஐபிவி சிக்ஸில் எவ்வளோ பிட்டு நம்ம பார்ப்போம் அப்ளிகேஷன்ஸ் டிமைண்டிங் ரியல் டைம் ரெஸ்பான்ஸ் லைக் ரியல் டைம் ஆடியோ ஆர் வீடியோ மஸ்ட் அவாய்ட் சேஞ்சிங் ரூட்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஸோ இப்போ ஐவிவி ஃபோர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ பேசிக்காக டேட்டாகிராம் அப்ரோச் யூஸ் பண்ண போது ஸோ ஒவ்வொரு பேக்கெட்டும் ஒவ்வொரு ரூட்டை ஃபாலோ பண்ணி ட்ராவல் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிவி ஃபோர்ல இருக்க ஒன் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லலாம் ஸோ இதனால லைக் பஃபரிங் மாதிரியான விஷயங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒரு லைவ் வீடியோ பார்க்குறீங்க லைவ் ரெக்கார்ட் மேட்ச் பார்க்குறீங்க இல்லைனா ஒரு கிளவுட் கேமிங் ஓகேவா ஸோ இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி வந்து கிளவுட் கேமிங் நூறு ஜிபி இரநூறு ஜிபி இருக்க கேம்லாம் நம்ம எல்லாரும் டிவைஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது டவுன்லோட் பண்ணி விளாட முடியாது அதுக்கேற்ற ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இல்லா இருக்காது அப்படின்றதுனால சிம்பிளி நம்ம ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் மூலியமாகவே வேறு ஒரு எங்கேயோ தூரமாக இருக்கிற சிஸ்டமில் இருக்கிற அந்த கேமை நம்ம எங்கேயும் ஆக்சஸ் பண்ணி விளையாடிக்க முடியும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் கிளவுட் கேமிங் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கேம் பண்ணும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து லேட்டன்சி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு ரியல் டைமில் இப்போ நீங்கள் ஒரு பஞ்ச் பண்ணுறீங்க கேமில் ஒரு ஷூட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ஷூட் பண்ணுற டைமில் அது கரெக்டாக போய் அந்த இனிமே வந்து ஷூட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான லேட்டன்சி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்க்கெலாம் ஐ ஃபோர் வந்து அவ்வளோ இன்ன அவ்வளோ எஃபிஷியன்ட் இல்லைன்னு சொல்ல வராங்க ஐ மீன் ஐபிவி ஃபோர் நீட் ஃபார் காம்ப்ளெக்ஸ் அட்ரஸிங் அண்ட் ரவுட்டிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் டூ லெவல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஐபிவி ஃபோர் மே நாட் சேவ் த பர்பஸ்ன்னு சொல்ல வராங்க அதாவது நமக்கு இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸான ஐபி அட்ரஸ் வந்து தேவைப்படும் ரவுட்டிங் பண்ணுறதுக்கும் சரி இல்லை ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கும் சரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக சோர்ஸ் டெஸ்டினேஷன் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னும் போது நமக்கு நார்மலாக ஐபிவி ஃபோர் பண்ண
ஸோ டூ பவர் தேர்ட்டி டூ டிவைஸ் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸை வந்து நம்ம ஐபி வி ஃபோர் வச்சு கிரியேட் பண்ண முடியும் பட் நம்ம அடே சொன்ன மாதிரி டியூ டு த அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி டியூ டு கான்செப்ட்ஸ் லைக் ஐஓடிஸ் நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் வந்து நமக்கு அந்த யூனிக்கான ஐபி அட்ரஸ் அசைன் பண்ணுறதுக்கான நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் வந்து நமக்கு வந்து பத்தல அதாவது தான் நம்ம ஐபி சிக்ஸ் மூவ் ஆகணும்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த ஐபி வி சிக்ஸோட பிட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் அப்படின்றதுனால இந்த ஐபி வி சிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாசிபிள் நம்பர் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ் எவ்வளோ ஆனால் அப்படின்னா இது ரொம்ப 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 பெரிய ஒரு லாங் இன்டீஜர்னு சொல்லலாம் ஸோ இது எப்படி கம்பேரிட்டிவ்லி சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்ம ஏர்த்தோட சர்ஃபேஸில் ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு மட்டுமே சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ யூனிக்கான ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அது எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஐபி ஜோனுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் அப்படின்றது எஸ் ஷாக்கிங்காக இருக்கு இல்லையா ஸோ ஆப்வியஸ்லி அவ்வளோ ஐபி அட்ரஸ் ஓகேவா அவ்வளோ ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்னால் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஸ்கொயர் சென்டிமீ இப்போ ஸ்கொயர் மீட்டர்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா லைக் ஏரியா ஸோ நீங்கள் மேக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க ஒரு லென்த் அண்ட் பிரெத் ஸோ அது வந்து லைக் ஒரு மீட்டர் ஒன் மீட்டர் லென்த் அண்ட் ஒன் மீட்டர் பிரெத் அதை வந்து நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஒன் ஸ்கொயர் மீட்டரில் வந்து ஒரு சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஐபி அட்ரஸாக கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா அப்போ அது உலகம் முக்கம் மொத்தமே நீங்கள் ஐபி ஐபி அட்ரஸ் கணக்கு பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும்னு வச்சு பாருங்கள் வேர்ல்டோட சைஸை கம்பேர் பண்ணால் ஸோ அவ்வளோ ஐபி அட்ரஸை இந்த ஐபி விசிக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க முடியும் அந்த அதுதான் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் நம்ம ஐபி விசிக்ஸை உருவாக்குனதுக்கு ஓகேவா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் ஐபி அட்ரஸ் ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிடலாம் ஐபி விசிக்ஸ் இஸ் அ சீரீஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸ் லென்த் அட்ரஸ் டு ஹேண்டில் ஆப்டிமல் இன்ஃபர்மேஷன் ஏ டேட்டாகிரம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ பேஸ் ஹெட்டர் ஃபாலோட் பை ஜீரோ ஆர் மோர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஹெட்டர்ஸ் ஸோ பேசிக்கலி இந்த ஐபி விசிக்ஸில் இருக்கிற ஹெட்டர் அப்படின்றது நம்ம ஐபி விஃபோரில் பார்த்த மாதிரி எல்லா ஃபீல்டுமே அந்த ஹெட்டரில் இருக்காது ஸோ ஏன்னா சைஸை குறைக்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம டுவெண்ட்டி பைட் ஆஃப் ஹெட்டர் ஐபி விஃபோரில் இருக்கும்ல அதை நிறைய ஃபீல்டு பார்த்தோம் எல்லா ஃபீல்டும் வந்து நம்ம ஃபுல் பண்ணியிருக்கணும் அதை யூஸ் பண்ணி அதை ட்ராவல் பண்ணோம் டேட்டா பட் அது ஐபி விசிக்ஸ் அப்படின்றது ஐபி விஃபோனில் இருக்க மாதிரி எல்லாமே இருக்காது எது வந்து கம்பல்சரி தேவையோ அது மட்டும் வச்சுக்கோம் சப்போஸ் டெம்பரரியாக ஏதாச்சு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதை தனியாக இன்னொரு ஹெட்டர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஹெட்டர்னு ஒரு ஹெட்டர் இருக்கும் அந்த ஹெட்டரில் அதை ஆட் பண்ணிக்கும் அது தேவைப்படுறது அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஹெட்டர் தூக்கி போடுறோம் பட் மெயின் ஹெட்டர் ஓகேவா அதில் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டாக இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் இருக்கும் அது என்ன நம்ம பார்ப்போம் அண்ட் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் சப்போர்ட் ஃபார் ரியல் டைம் டிராஃபிக் ஸோ ஒரு ரியல் டைமில் நடக்கக்கூடிய டிராஃபிக் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாதிரி கேம் விளையாடுறது க்ளவுட் ஸோ அதுக்கெலாம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்க்ரீஸ்டு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எரிகேஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு இட் இஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் வேர் பேக்கெட் இஸ் டெலிவர் டு ஒன் ஆஃப் அ செட் ஆஃப் நோட்ஸ் ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நெட்ஒர்க்கில் வந்து நிறைய நோட்ஸ் இருக்குது நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த நெட்ஒர்க்குள்ளே இருக்கிற பர்டிகுலராக ஒரு சிஸ்டம்க்கு மட்டும் நான் ஒரு டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் அதை வந்து எனி கேஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கான்செப்டை அந்த ஐபி விசிக்ஸ் வந்து கொண்டு வருது ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் டைனமிக் அசைன்மெண்ட் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ் ஸோ டிஹெச்சிபி லைக் ஐபி அட்ரஸ் வந்து டைனமிக் அசைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு டேட்டாகிராம் ஃபார்மேட் ஸோ ஒரு ஐபி விசிக்ஸ் ஒரு டேட்டாகிராம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அண்ட் ஐபி டேட்டாகிராம் பிகின்ஸ் வித் பேஸ் ஹெட்டர் ஃபாலோட் பை ஜீரோ ஆர் மோர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஹெட்டர்ஸ் ஃபாலோட் பை டேட்டா ஸோ ஃபார்ட்டி பிட்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி பைட்ஸ் ஆஃப் பேஸ் ஹெட்டர் ஸோ பேசிக்கலி இந்த ஐபி விசிக்ஸ் அப்படின்றது ஐபி வி ஃபோரை விட ஹெட்டர் வந்து சைஸ் வந்து அதிகம் ஸோ ஐபி வி ஃபோரில் வந்து மினிமம் டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் டு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வேணா வச்சுக்கலாம் ஐ மீன் ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட் இருக்குது ஸோ ஓரளவுக்கு வச்சுக்கலாம் பட் அந்த ஐபி விசிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மினிமமே வந்து நாற்பது பைட்ஸ் ஆஃப் ஹெட்டர் வந்து இருக்கணும் அண்ட் அந்த நாற்பது பைட் ஹெட்டர்லையுமே வந்து எல்லா ஃபீல்டுமே இருக்காது சில இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீல்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் இப்போ ஐபி விசிக்ஸ் பேக்கெட்டுக்கு என்னென்ன தேவையோ ரொம்ப முக்கியமானது இருக்கும்ல ரொம்ப எசென்ஷியல் பேசிக் இருக்கும்ல ஸோ அதுதான் அந்த நாற்பது பைட் ஹெட்டரில் வந்து இருக்கும் பேஸ் ஹெட்டர் அதுவும் பேஸ் ஹெட்டர்னு சொல்லுவாங்க மெயின் ஹெட்டர் இல்லை ஒரு லீடர் ஹெட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து பேஸ் ஹெட்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட
அதுக்கேற்ற மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அதை நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் பேர் ஆஃப் லென்த் டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த எக்ஸ்டென்ஷன் அட்ரஸ் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் லெவல் பிடியூ ஸோ நம்ம ஒரு டேட்டா வந்து நம்ம அனுப்புகிறோம் அண்டு நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டென் எக்ஸ்டென்ஷன் அட்ரஸ்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அதோட மொத்த சைஸ் என்ன அப்படின்றது இந்த பேலோட் லென்த்தில் வந்து போடணும் சிக்ஸ்டீன் பிட்டு ஓகேவா லைக் வந்து சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த பேஸ் அட்ரு வந்து ஒரு நாற்பது பைட்டு நெக்ஸ்ட் மெயின் டேட்டா வந்து ஒரு ஆயிரம் பைட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ஹெட்டர் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பைட் இருக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் ஹெட்டர் டுவெண்ட்டி பைட் இருக்குன்னா அப்போ மொத்தம் ஒரு ஆயிரத்தி இருபது பைட் வந்து பின்னாடி இருக்கு அப்படின்றது இங்கே கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஹெட்டர் ஸோ அடுத்த ஹெட்டர் என்ன வருது ஐடென்டிஃபை த டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தட் இமீடியட்லி ஃபாலோ ஆஃப் த கரண்ட் ஹெட்டர் ஸோ கரண்ட் ஹெட் ஹெட் அதாவது பேஸ் ஹெட்டர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பேஸ் ஹெட்டருக்கு அடுத்து என்ன எக்ஸ்டென்ஷன் ஹெட்டர் இருக்குன்ற அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஹாப் லிமிட் ஸோ டிக்ரிமேட்டட் பை ஒன் அட் ஈச் ஹாப் டிஸ்கார்ட் பை நெட் ஈச்சர் ஜீரோ ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் எவ்வளோ ஹாப்ஸ் மூவ் ஆகணும் ஹாப்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஒரு நெட்ஒர்க்கில் இருந்து இந்த நெட்ஒர்க்கு ட்ராவல் பண்ணுறோம் ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் அந்த கான்செப்ட் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ நாலு ஹாப் இருக்குது அஞ்சு ஹாப் இருக்குது அப்படின்னா அது ட்ராவல் பண்ணி போகும்போது ஸோ ஒவ்வொரு ஹாப் மூவ் ஆகும்போதும் எனக்கு டெஸ்டினேஷன் சேமாக இருக்கும் அண்டு என்னோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் கவுண்டானா கம்மி ஆகிட்டே வரும்னு சொல்ல வராங்க லைக் அஞ்சு ஸ்டேஷன் இருக்கு நான் ஒன்றுக்கு பண்ண நாலு அப்புறம் மூணு ரெண்டு மூணு ஆகும் கரெக்டாக உங்கள் டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆன உடனே ஹாப் லிமிட் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ அந்த பேக்கெட் வந்து டிஸ்கார்ட் அழிஞ்சிடும் ஓகேவா சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ் ஸோ ரெண்டுமே சிக்ஸ்டின் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி எட் பிட்ஸ் ஸோ எஸ் இப்படி தான் ஒரு பேசிக்காக வந்து ஒரு உங்களோட டேட்டா டேட்டா வந்து இருக்கும் ஐபிவி சிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஒரு பேஸ் ஹெட்டர் இருக்கும் அண்ட் நம்மளோட டேட்டா என்ன டேட்டாவும் அந்த டேட்டா டிசிபி டேட்டான் போட்டிருக்காங்க அண்ட் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் லைக் எக்ஸ்டென்ஷன் ஹெட்டரே இல்லைனா இப்படி இருக்கும் இல்லை ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஹெட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட பேஸ் ஹெட்டர் அண்ட் ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஹெட்டர் அதுக்கப்புறம் உங்களோட டேட்டா ஸோ இதுதான் வந்து டிப்பிக்கல் ஃபார்மேட் ஓகேவா புரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு மெயின் ஹெட்டர் அண்ட் நம்மளோட டேட்டா அப்படி இல்லைனா உங்கள் எக்ஸ்டென்ஷன் ஹெட்டர் இந்த மாதிரி நம்ம செகண்ட் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அண்ட் ஐடி வைசிக்ஸ் ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஹெட்டரில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து என்னென்னா பேஸ் இடத்துல என்னென்ன இருக்கும்னு பார்த்தோம் இல்லையா வேர்ஷன் பேலோட் லென்த் இதெல்லாம் அதே மாதிரி இந்த ஐபிவி சிக்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷனில் வந்து ஐபிவி சிக்ஸில் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் இடம் ஒன்று இருக்கும்னு சொன்னால் இந்த பேஸ் இடத்துக்கு பக்கத்தில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஹெட்டர்ஸ் வேணா வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ அந்த நம்பர் ஆஃப் ஹெட்டர்ஸில் சம் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னா ரவுட்டிங் ஹெட்டர் ஸோ ப்ரொவைட் சோர்ஸ் ரவுட்டிங் ஸோ சோர்ஸ் ரவுட்டிங் அப்படின்னா பேசிக்கலி என்னென்னா நம்ம சோர்ஸில் இருந்து ஒரு டேட்டா அனுப்பும்போது அப்போவே நம்ம ஒரு ஐபி அட்ரஸ் சொல்லி ஒரு ரூட் வந்து சொல்லிடுவோம் ஏன் இப்போ எனக்கு ஒரு பத்து நோட்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லிங்க்ஸ் இருக்குது கிராஃபில் கிராஃப் டிவி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ இப்போ நான் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாலேருந்து ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து ஒரு டெஸ்டினேஷனுக்கு ஒரு டேட்டா அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு நேராக பி போ சி போ நெக்ஸ்ட் எஃப் போ அப்புறம் ஹெச் போ அப்புறம் இசட் போ ஒய் போ பி போ அண்ட் கடைசியாக ஜேலில் போய் சேர்ந்துரு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ரூட்டையே வந்து நான் சோர்ஸ்லேயே சொல்லிடுறேன் ஸோ டைனமிக் ரூட்டிங் நான் கொடுக்கல ஸோ டைனமிக் ரவுட்டிங் அப்படின்னும் போது நம்ம ரவுட்டிங் போட்ட காசில் பார்த்தோம்ல ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டெஸ்டினேஷன் போய்ட்டு அதோட நெட்ஒர்க் லேரில் போய் அதை ரவுட்டிங் டேபிளை செக் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் சப்ளைட் மாஸ் கூட வந்து ஆப்ரேஷன் அந்த அண்ட் ஆப்ரேஷன் நடந்து அண்ட் அடுத்து எங்கே போனோம் அப்படின்னா அந்த ரவுட்டிங் டேபிள் கூட வெரிஃபை பண்ணி நெக்ஸ்ட் நோடுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை கொடுக்காம சோர்ஸ்லேயே வந்து எனக்கு எங்கெங்கே போகணும் வரும் அப்படின்னு சொல்லி மற்ற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ரவுட்டிங் ஹெண்டர் அடுத்து ஹாப் பை ஹாப் ஆப்ஷன் செட்டர் டிஃபென்ஸ் ஸ்பெஷல் ஆப்ஷன் தட் ப்ராசஸ் தட் ஹீச் ஹாப் ஸோ எனக்கு ஒவ்வொரு ஹாப்லையும் எனக்கு ஒரு விஷயத்தை பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து இந்த ஹாப் பை ஹாப் ஹெட்டில் போடலாம் எனக்கு ஒரு 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 பர்டிகுலர் ஹாப்புக்கு அதாவது டெஸ் நிறைய இன்டர்மீடியட் நோட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா நம்ம டெஸ்டினேஷன் பார்த்துக்க முன்னாடி ஸோ ஒவ்வொரு ஹாப்க்கும் போகும்போது எனக்கு அந்த இடத்துல இதை பண்ணணும் இந்த இடத்துல இதை பண்ணணும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் ஃப்ராக்மெண்ட் ஹெட்டர் ஃபார் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அண்ட் ரீஅசம்பிளி ஸோ நம்ம அங்கே பார்த்தோம் ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப்செட் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துக்கு ஓரளவுக்கு ரிலேட் ஆகக்கூடிய கான்செப்ட் எனக்கு ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து பண்ணணுமா அதோட எம்டிஓ வேல்யூ அண்ட் அதை ரீஅசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு எங்கே ரீ ரீஅசம்பிள் பண்ணணும் எப்படி ரீஅசம்பிள் பண்ணணும் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆத்தன்டிகேஷன் ஹெட்
ஸோ பேசிக்கலி இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா என்ன பார்த்தோம் ஒரு பேசிட்டு எக்ஸ்டன் சென்டர் ஆகியா இருக்கும் சொன்னேன் அந்த எக்ஸ்டன் சென்டர் வந்து இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் பட் எப்போ இருக்கும்னா எனக்கு பர்டிகுலராக ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும்னா அது நான் பேஸ் ஹெட்டர்லேயே போட்டு அதோட சைஸை எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்காமல் நான் லிமிட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது ஒரு பர்பஸ் வேணும் ஒரு யூஸ் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னும் போது அப்போ நான் அந்த எக்ஸ்டன் சென்டர் எவ்வளோ வேணுமோ எனக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னேன்ல ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஃப்ராக்மெண்ட் எனக்கு நடக்கணும்னா அதுக்குன்னு சொல்லி நான் ஒரு ஹெட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் தனியாக எனக்கு வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொல்லி ஒரு நேம் வச்சுட்டு ஒரு எக்ஸ்டன் சென்டர் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து எனக்கு இவ்வளோ எம்டி இருந்தால் எனக்கு ஃப்ராக்மெண்ட் பண்ணி ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அது அது மட்டும் இல்லை அந்த மாதிரி ரிலேட்டாக கூட இன்ஃபர்மேஷன் ஃபிளாக்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ ஐபிவிஎஸ் அட்ரெஸ்ஸிங் பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ டைப்ஸ் வந்து அட்ரஸ் வந்து கொஞ்சம் வராங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா யூனிகாஸ்ட் மல்டிகாஸ்ட் அண்ட் எனிகாஸ்ட் ஸோ அண்ட் இது இந்த மாதிரி ஐபிஎஸ் அட்ரஸ்ல வந்து உங்களுக்கு கிளாஸஸும் இருக்காது நாங்கள் பார்த்த மாதிரி கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் பி கிளாஸ் சி கிளாஸ் டின்னு பார்த்தோம்ல ஸோ அந்த கான்செப்டாக வந்து இங்கே கிடையாது இங்கே வந்து கிளாஸஸே கிடையாது பட் த்ரீ டைப் ஆஃப் அட்ரஸ் இருக்குது அட்ரஸ் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது யூனிகாஸ்ட் அப்படின்னா கரஸ்பான்ஸ் டு சிங்கிள் கம்ப்யூட்டர் அதாவது இப்போ என்னோடய கம்ப்யூட்டர்லேருந்து நீங்கள் வியூ நீங்கள் இருக்கீங்க உங்களோட கம்ப்யூட்டருக்கு மட்டும் நான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா அது வந்து யூனிகாஸ்ட் மல்டிகாஸ்ட் அப்படின்னா இட் ரெஃபர்ஸ் டு ஏ செட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பாசிபிளி அட் டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன் பேக்கெட் டெலிவர் டு எவ்ரி மெம்பர் ஆஃப் த செட் அதாவது இப்போ என்னோடய வியூவர்ஸ் ஸோ இப்போ ஓகே இப்போ இந்த வீடியோ வந்து ஒரு நூறு பேர் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அந்த நூறு பேருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் அனுப்புகிறேன் லைக் நம்பர் ஒன் ஒருத்தர் இருக்காரு நம்பர் ஒன்னுக்கு மட்டும் நான் ஒரு டேட்டா அனுப்புகிறேன் நம்பர் டூக்கு மட்டும் ஒரு டேட்டா அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா அது யூனிகாஸ்ட் இப்போ அந்த வீ இந்த வீடியோவை பார்க்குற நூறு பேருக்கும் அட் அ டைமில் நான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்புகிறேன்னா அது வந்து மல்டிகாஸ்ட் ஓகேவா ஆனால் நீங்கள் நூறு பேரும் வேற வேறு நெட்ஒர்க்கில் இருப்பீங்க வேற வேறு லொக்கேஷனில் இருப்பீங்க ஓகேவா லைக் பேசிக்லி சொல்லணும்னா இப்போ என்னோட வீடியோ பார்க்குற ஒருத்தர் வந்து சென்னையில் இருக்கலாம் இன்னொருத்தர் கோயம்புத்தூரில் இருக்கலாம் இல்லை இன்னொருத்தர் வேறு ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம் ஸோ பேசிக்கலி வேறு வேறு லொக்கேஷன் உங்கள் அப்போ கண்டிப்பாக நீங்களாம் ஒரே நெட்ஒர்க்கில் இருக்க மாட்டீங்க கரெக்டாக நீங்கள் ஒரு நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு தனி ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு தனி ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போது நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு போது அது வந்து மல்டிகாஸ்ட் ஸோ ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க இப்போ நான் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் க்ரியேட் பண்ணுறேன் சரியா வாட்ஸ்அப் குரூப் க்ரியேட் பண்ணி உங்கள் எல்லோரையும் என்னோடய வியூவர்ஸ் எல்லாரையும் நான் ஒரு குரூப் ஆட் பண்ணுறேன் அண்ட் இப்போது நான் டிஎம் பண்ணுறேன் என்னோடய இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் இண்டிவிஜுவல் சாட் ஓப்பன் பண்ணி பர்சனல் சாட் ஓப்பன் பண்ணி அவங்களுக்கு நான் ஹாய் என்ன பண்ணுறேன்னா அது யூனிகாஸ்ட் அதே நான் கிரியேட் பண்ண குரூப்பில் வந்து நான் மெசேஜ் அனுப்பிச்சுனா அது வந்து மல்டிகாஸ்ட் ஓகேவா அடுத்த கான்செப்ட் என்ன எனிகாஸ்ட் இந்த எனிகாஸ்ட் அப்படின்றது ஒன் ஆஃப் த அட்வான்ஸ்டு ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர் இந்த ஐபிவி சிக்ஸ் சொல்லலாம் அது என்ன அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் நெட்ஒர்க் ஒரு செட் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் கம்ப்யூட்டருக்கு அனுப்புறது அந்த எனிகாஸ்ட் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் இருக்கீங்க அந்த ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு ரவுட்டர் ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்குது அந்த நெட்ஒர்க்கில் எல்லா டிவைஸும் கன்னெக்ட் ஆகிருக்குன்னா அப்போது ஒரு பர்டிகுலர் கம்ப்யூட்டருக்கு மட்டும் அந்த நெட்ஒர்க்கில் நான் அமிச்சேன்னா அதுதான் வந்து எனிகாஸ்ட் ஸோ ப்ராட்காஸ்ட்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா அந்த நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற எல்லா கம்ப்யூட்டருக்கும் அமிச்சேன்னா அது ப்ராட்காஸ்ட் ஸோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சிம்பிளி இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் ஒரு ஆஃபீஸ் ஒன்று இருக்குது அந்த ஆஃபீஸில் ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்குது அந்த நெட்ஒர்க்கு நான் ஒரு டேட்டா அனுப்புகிறேன் அந்த நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற எல்லா டிவைஸுக்கும் போகிறோம்னா அது ப்ராட்காஸ்ட் அந்த நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் டிவைஸ்க்கு அனுப்புகிறோம்னா எனிகாஸ்ட் இல்லை வேறு வேறு நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் அனுப்புகிறோம்னா மல்டிகாஸ்ட் வேறு நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற ஒரே ஒருத்தருக்கு மட்டும் அனுப்புகிறோம்னா அது யூனிகாஸ்ட் ஓகேவா நோட்டேஷன் ஸோ ஐபி வெஜிக்ஸ் சொன்ன மாதிரி சொன்ன மாதிரி அது ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி எட் பிட் அண்ட் நம்ம தேர்ட்டி டூ பிட் ஐபி அட்ரஸில் வந்து டாட் ஆட் நோட்டேஷன் வச்சு நம்ம நாலு ஆக்டாக பிரிப்போம் எயிட் 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 பிட்டாக இங்கே வந்து நம்மளால் டெசிமல் யூஸ் பண்ணால் கன்வீனியண்டாக இருக்காது அப்படின்றதுனால அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அப்படி யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப பெருசாக போயிடும் ஒரு ஐபி அட்ரஸ் அப்படின்றதுனால எக்ஸ்ட்ரா டெசிம்பல் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் நீங்கள் காலின் சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ பேசிக்கலி ஒரு ஐபி ஃபிசிக்ஸ் அட்ரஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா டெசிம்பல் எல்லாம் தெரியும் இல்லையா நம்ம நம்பர் சீரீஸில் நம்பர் நம்பர் சொல்ல பார்த்தோம் இல்லையா லைக் ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம்
ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி லேயரில் தான் வந்து பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு சிட்டி அப்படி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறது வந்து நம்ம டிஎல்ஏ டாப் லெவல் அக்ரிகேஷன் ஸோ இந்த என்னோட நான் அனுப்புகிற அந்த ரிசீவர் இருக்கார் இல்லை நான் டேட்டா அனுப்புகிறேன் அந்த டேட்டாவை ரிசீவ் பண்ணுறவர் எனக்கு சென்னையில் இருக்கார் ஸோ சிட்டி அது வந்து டாப் லெவல் அக்ரிகேஷன் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டின் பிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்எல்ஏ நெக்ஸ்ட் லெவல் அக்ரிகேஷன் அந்த அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எனக்கு சென்னையில் எனக்கு பர்டிகுலர் ஒரு ஏரியா அண்ணா நகர் அந்த ஏரியாவில் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது நெக்ஸ்ட் லெவல் அக்ரிகேஷன் ஸோ அந்த அண்ணா நகரில் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரீட் ஸ்ட்ரீட் நேம் தெரியல ஸோ நான் ஏபிசி ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்காருன்னா அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்து எஸ்எல்ஏ சைட் லெவல் அக்ரிகேஷன் அது ஒரு சிக்ஸ்டீன் பிட்ஸ் ஸோ தேர்ட்டீன் தேர்ட்டி டூ அண்ட் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் ஃபைனலி இப்போது நான் அந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்கே போயிட்டேன் அங்கே ஒரு பத்து வீடு இருக்குன்னா ஆனால் எந்த வீட்டுக்கு எனக்கு போகணும் அப்படின்றது என்னோடய இன்டர்ஃபேஸ் ஐடி அதாவது ஹார்ட்வேர் அதாவது எப்படி இருக்கணும் அவங்க ஹார்ட்வேர் மேக் அட்ரஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் என்னோட வீட்டில் இப்போ ஒரே ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குன்னா அந்த கம்ப்யூட்டருக்குன்னு சொல்லி ஒரு யூனிக்காக ஒரு மேக் அட்ரஸ் இருக்கும் இல்லை ஹார்ட்வேர் அட்ரஸ் ஸோ அந்த அட்ரஸ் வந்து பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் கான்செப்ட் பி ஐ இந்த அக்ரிகேட் குளோபல் யூனிகாஸ் அட்ரஸ் ஓகேவா ஸோ ஒரு சிட்டி ஒரு ஓவரால் எடுக்கும்போது டாப் லெவல் ஸோ அந்த இந்த ஊருன்னு கண்டு அதாவது அது எந்த ஏரியா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாக்ட்லி இப்படி இல்லை உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக போகணும்னு அவசியம் இல்லை அண்ட் அந்த ஏரியாவில் எனக்கு எந்த ஒரு பர்டிகுலர் டவுனுக்கு எந்த ஒரு ஊருக்கு போகணும் அப்படின்றது வந்து சைட் லெவல் அண்ட் சாரி நெக்ஸ்ட் லெவல் அண்ட் அந்த ஏரியாவில் எனக்கு எந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு சைட் லெவல் அண்ட் அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் எந்த பர்டிகுலர் வீட்டுக்கு போகணும் எந்த டிவேஸுக்கு போகணும் அப்படின்றது உங்களோட இன்டர்ஃபேஸ் ஐடி எஸ் ஐபி வி ஃபோர் மேப்ட் ஐபி விசிக்ஸ் அட்ரஸ் இப்போ நான் சில டிவைஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐபி வி ஃபோரும் சப்போர்ட் பண்ணும் ஐபி விசிக்ஸும் சப்போர்ட் பண்ணும் பட் சில டிவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐபி வி ஃபோர் மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும் இப்போ நம்ம டிவைஸ் மாதிரி இப்போ நம்ம ஃபோனில் சில ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஜி சப்போர்ட் இருக்க ஃபோன் இருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த ஃபோனில் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் ஜி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் ஜி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சில ஃபோனில் வந்து ஃபோர் ஜி மட்டும் தான் இருக்கும் இப்போ அதில் வந்து ஃபைவ் ஜி யூஸ் பண்ண முடியுமா ஃபோர் ஜி டிவைஸ் தான் இருக்கும் ஃபைவ் ஜி யூஸ் பண்ண முடியுமா முடியாது இல்லை எக்ஸாக்ட்லி சேம் கான்செப்ட் தான் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் கொஞ்சம் பழைய டிவைஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐபி ஃபோர் மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இருக்க லேட்டஸ்ட் டிவைஸ் வந்து ஐபி ஃபிசிக்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன சில என்ன பண்ண வேண்டியது இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இப்போ நான் பட் நான் அனுப்புறது வந்து ஐபி ஃபிசிக்ஸ் தான் பட் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணுறது உங்களால் ஐபி ஃபோர் மட்டும் தான் ரிசீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அப்போ நான் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஐபி விசிக்ஸை வந்து ஐபி வி ஃபோராக மாற்றி மேப் பண்ணி அனுப்புவேன் அது வந்து எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னா எயிட்டி ஜீரோஸ் ஃபார்வர்ட் பை சிக்ஸ்டீன் ஒன் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட தேர்ட்டி டூ பேட் ஐபி அட்ரஸ் ஸோ இப்படி பண்ணுறது மூலிமா அது நம்மளால் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம ஐபி அட்ரஸ் வந்து நீங்கள் பைனரியாக மாற்றி இப்போ வந்து ஒன் நைன் டூ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்படின்னு சொல்லிட்டு சம் சம் ஐபி அட்ரஸ் இருக்குன்னா இந்த ஐபி அட்ரஸ் அப்படியே பைனரியாக மாற்றினீங்கன்னா முதல்ல இருக்க ஆப்ரேட் ஒரு எட்டு டிஜிட் எட்டு டிஜிட் எட்டு டிஜிட் அந்த மாதிரி ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு பேட் ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்குமா அந்த முப்பத்தி ரெண்டு பேட்டை கடைசியில் போட்டுவோங்க முன்னாடி எயிட்டி ஜீரோஸ் வந்து போடணும் சரியா எயிட்டி பிட்ஸ் வந்து ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு எயிட்டி பிட்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் இல்லை ஒரு ஐபி விசிக்ஸ் அட்ரஸ்ஸு ஸோ அதனால் எயிட்டி ஜீரோஸ் போடணும் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டீன் ஒன்ஸ் போடணும் அப்போ எவ்வளோ வருது உங்களுக்கு நைன்ட்டி சிக்ஸ் வருதா நைன்ட்டி சிக்ஸ் பிட்ஸ் இப்போ வந்து ஃபுல் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் நைன்ட்டி சிக்ஸ் எவ்வளோன்னா தேர்ட்டி டூ அந்த தேர்ட்டி டூ பிட்டில் வந்து உங்களோட ஐபி விஃபோர் அட்ரஸ் போடலாம் ஸோ இப்படி பண்ணுறது மூலிமா என்னோடய ஐபி விசிக்ஸில் இருந்து நான் ஐபி விஃபோரு கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் த ஐபி விஃபோர் மேப்ட் ஐபி விசிக்ஸ் அட்ரஸ் ஸோ ஒரு ஐபி விஃபோர் அட்ரஸ் தான் சப்போர்ட் பண்ண முடியும் பட் ஐபி விசிக்ஸை நான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் ஐ மீன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் நடக்கணும் ஐபி விஃபோருக்கும் ஐபி விசிக்ஸ்க்கும் நான் மாற்றி கம்யூனிகேட் பண்ணணும் ரீசன் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ அப்போ அப்படி வந்து மாற்றணும் அப்படின்னும் போது ஒரு ஐபி வி ஒரு வி ஃபோரை வந்து எப்படி ஐபி விசிக்ஸாக மாற்றலாம்னா இப்போ எனக்கு ஐபி விஃபோர் தான் ஒரு தேர்ட்டி டூ பிட் தான் என் கையில் இருக்குது அது எப்படி நான் சிம்பிளாக ஐபி விசிக்ஸாக மாற்றலாம்னா முதல்ல ஒரு எயிட்டி ஜீரோ
இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து லைக் ஒரு ஐபி வி ஃபோரை வந்து எப்படி ஒரு ஐபி வி சிக்ஸாக மாற்றுறதுன்னு பார்த்தோம் இல்லை இந்த மாதிரி ஜீரோ செவன் ஒன் இட் ஜீரோ சிக்ஸ்டின் ஒன் போட்டு அந்த ஐபி வி ஃபோரை போட்டால் நமக்கு ஐபி வி சிக்ஸ் வந்து கிடச்சிடும் அந்த ஐபி வி ஃபோரை மாற்றுற மாதிரி அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் ஐபி வி ஃபோர் பேக்கெட்டை தான் சென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஐபி வி சிக்ஸ் பேக்கெட்டே நம்மளால் அனுப்ப முடியாது அதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்டு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதுன்ற மாதிரி இருக்கும் அப்போது நான் என்ன பண்ண ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் அப்படின்னா அந்த ஐபி வி சிக்ஸை வந்து ஒரு ஐபி வி ஃபோர் பேக்கெட்டாக மாற்றி ஐபி வி ஃபோர் பேக்கெட்டை அனுப்ப வேண்டியதாக வரும் அது எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஐபி வி ஃபோர் ரவுட்டர் இருக்குன்னா லைக் எஸ் இப்போ ஒரு ஐபி வி சிக்ஸ் டேட்டா வந்து இருக்குது அப்படின்னா அது அந்த மாதிரி ஐபி வி ஃபோர் ரவுட்டருக்கு அது கன்வெர்ட் பண்ணி மாற்றி ஃபைனலாக ஐபி வி சிக்ஸ் அட்ரஸ்க்கு வந்து பிசைக்கணும் ஸோ வந்து இது எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னா சி அதை இது வந்து மூணு சொன்ன டனலிங் அந்த மாதிரி வந்து மூணு இருக்குது அண்ட் டுவெல் ஸ்டாக் போத் ஐபி வி சிக்ஸ் அண்ட் ஐவி ஃபோர் ப்ரோட்டோக்கால் ஸ்டாக் சப்போர்ட் இந்த கேட் வேஸ் ஸோ பேசிக்கலி டனலிங்கிற கான்செப்ட் இது தான் ஓகேவா நம்ம இது முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதை அதை நான் ஆக்சுவலி இன்னொரு ஸ்டைட் இருக்கோன்னு சொல்லி நினச்சேன் அதை நான் ரெடி பண்ணல போல் ஸோ பேசிக்கலி என்ன அப்படின்னா ஸோ தான் ஒரு பர்டிகுலர் ஐபி ஆடுறது இந்த பர்டிகுலர் ஐட்டம்ஸாக மாற்றி வந்து டனலிங் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இன்னும் சில கான்செப்ட் இருக்குது அது என்னென்ன அதுக்கு ரிலேட்டடான கான்செப்ட் இல்லை இன்னும் சில கான்செப்ட் தான் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ டுவெல் ஸ்டாக் போத் ஐபி வி ஃபோர் அண்ட் ஐபி வி சிக்ஸ் ப்ரோட்டோக்கால் ஸ்டாக்ஸ் சப்போர்ட்டட் இந்த கேட்வே ஐபி வி ஃபோர் அதாவது சில சிஸ்டம்ஸ் சில டிவைசஸ் அட்வான்ஸான டிவைசஸ் நீங்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய லேப்டாப்ஸ் லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் சப்போர்ட் ஐபி ஃபைஃபை சிக்ஸ் ஐபி ரீசெண்ட்லி வந்து நான் உங்களுக்காக காலையில் எனக்கு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டுருந்தேன் சிஸ்டமில் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ஐபி வி ஃபோர் அட்ரஸே வந்து எனக்கு வரல ஐபி வி சிக்ஸ் தான் கிடச்சிது ஏன் அப்படின்னா நான் ஒய்ஃபில் கனெக்ட் பண்ணேன் என்னோட ஒய்ஃபை பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஃபை சிக்ஸு ஸோ ஐபி வி சிக்ஸ் பொறுத்த சிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஐபி வி ஃபோர் அட்ரஸே வந்து அது எடுக்கல அது எதுக்கு தேவை இல்லாமல் எடுத்துக்கிட்டு சொல்லி ஐபி வி சிக்ஸ் தான் காட்டுச்சு ஸோ நான் அது ரெடி பண்ணேன் அதை நான் சொல்கிறேன் அப்புறமா ஃபதர் வீடியோஸில் ஸோ இந்த மாதிரியான ரெண்டு ரெண்டு ஐபியும் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய கான்செப்ட் டனலிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு ஐபி வி சிக்ஸ் டேட்டா ஆனது ஒரு ஐபி வி ஃபோர் நெட்ஒர்க் மூலியமாக பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னா அது என்கேப் செலக்ட் ஆகி மாதம் மாறிப்போம் ஐபி வி சிக்ஸ் நடுவில் இன்டர்மீடியட் ஓடர்ஸ்னால் சப்போர்ட் பண்ணாதுனா அது என்கேப் செலக்ட் ஆகி ஐபி வி ஃபோர் மாதிரி மாறிப்போம் டேட்டா டிரான்ஸ்லேஷன் நான் ஐபி ஃபோர் அட்ரஸ் ட்ரான்ஸ்லேட் ஐபி வி சி அட்ரஸ் அண்ட் வைஸ் எஸ் என்ன சொன்னது தான் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஐபி வி ஃபோர் அட்ரஸ் ஐபி வி சிக்ஸ் ஆகோ இல்லை ஐபி வி சிக்ஸ் வந்து ஐபி வி ஃபோர் ஆகோ வைஸ் வைஸாக மாற்றி லைக் ஏ டு பிஓ இல்லை பி டு பிஓ மாற்றி நம்மளால் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நம்மளால் வந்து டேட்டாவை கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் திஸ் இஸ் த ஹோல் கான்செப்ட் பிஹைண்ட் ஐபி வி சிக்ஸ் ஸோ ஒரு ஐபி வி சிக்ஸ்னா எப்படி இருக்கும் ஒரு ஐபி வி ஃபோரில் இருக்க ட்ராபேக்ஸ் என்ன அதை எப்படி வந்து ஒரு ஐபி வி சிக்ஸ் வந்து ஓவர் கம் பண்ணிச்சு அண்ட் ஐபி வி ஃபோரில் இருக்கிற கான்செப்ட்லாம் என்னென்னலாம் வந்து நம்ம ஐபி வி சிக்ஸில் வந்து ரீட்டைன் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது சேம் கான்செப்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் ஐபி வி சிக்ஸில் வந்து எவ்வளோ பிட்ஸ் இருக்கும் அது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் எப்படி வந்து ஒரு ட்ராவல் நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களையும் வந்து கிளியராக பார்த்துருப்போம் நினைக்கிறேன் அண்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஒரு டவுட் வாழ்க்கை வரையும் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் என்னோட சோஷியல் மீடியா லிங்க்ல வந்து கேளுங்க நான் வெல்த் பண்ணிட்டு ஸோ நம்ம ஒரே ஒரு வீடியோ தான் அது முடிச்சோன்னே பார்த்தீங்கன்னா நேராக லெட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி இன் திஸ் கான்செப்ட் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் லிசனிங் அண்ட் டெல் திஸ் அண்ட் ஹோப் யூ ஃபைன் எவ்ரி திங் யூஸ் ஸோ இதே மாதிரி வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன் என்னோட மெயில் என்னோட சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் முன்னாடி சொல்லி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ திஸ் ஆர் ராக